ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അക്കൂസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബ്രെഡ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അടുപ്പത്ത് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ചീനച്ചട്ടി നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരു സവാള ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സവാള ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് തന്നെ ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാള വഴന്ന് വരും അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ രണ്ടല്ലി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ മല്ലിയലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ആ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റുക അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട നമ്മൾ ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട ചിക്കി വെക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ മുട്ട ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചിക്കി ചിക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട ചിക്കി വറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മുട്ട ഇങ്ങനെ ചിക്കി ചിക്കി വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ആ മുട്ട നല്ലപോലെ ചിക്കി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മുട്ട ചിക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടി ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക മുട്ടയുടെ കൂടെ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അതാ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അതാ എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ നാലരിക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് പരത്തി കൊടുക്കുക ബ്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം അതാ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ബ്രെഡിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നടുഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ കൈമുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ടിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കൈ വെള്ളത്തിൽ കൈമുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒട
എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിനിങ്ങനെ കൈ നോക്കിയിട്ട് കണ്ട ആ ഒരു അരി ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി വന്നോളും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് പൊരിക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇട്ടൊന്നും പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ വെന്തതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറച്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരു സൈഡായപ്പോഴേക്കും അടുത്ത സൈഡും ഇങ്ങനെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കണ്ട നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ബ്രെഡ് കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണേ ഓക്കെ താങ്ക്